আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অধ্যায় 2 বীজগণিতিক রাশি পরিসর বোর্ড 2022 এ প্রশ্নে f(x) একটি বহুপদি দেওয়া আছে 14x 7 ax³ 28x² a এবং বিনন দেওয়া আছে a p 3 प्लस q इनवर्स 3 प्लस r इनवर्स 3 वन नंबर f of x बहुपदीर आदर्श रूप में लिखे एक ध्रुवपद का मान निर्णय करता है तो f of x बहुपदी की होलो 14x 7 प्लस x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर माइनस a ये बहुपदीर आदर्श रूप है गोरिष्ठ मात्रा जुटते पर গরিষ্ঠ মাত্রা হচ্ছে সর্বোচ্চ মাত্রা যুক্ত পদ সর্বোচ্চ মাত্রা এখানে আছে 3 মাত্রা মানে পাওয়ার সর্বোচ্চ মাত্রা বা পাওয়ার এই পদটি আমাদের প্রথমে আসবে তারপরে পর্যায়ক্রমে তার চেয়ে ছোট মাত্রা যুক্ত পদ তারপরে তার চেয়ে ছোট তারপরে চলকবিহীন পদ চলক বর্জিত পদ ধ্রুবক পদ তবে এখানে আমরা চলক বর্জিত পদ দেখতেছি দুইটি এই দুইটি মিলেই আমাদের ধ্রুবক পদ হবে तो हमरा गोरिष्ठ मात्रा जुक्त पौध इटा प्रथम है दिवो तार पौरे दिवो इटा तार से छोटो मात्रा जुक्त पौध तीन नंबर इटा दिवो तार पौरे ए ही दुटा दिवो शोवार शेषे ताहोले इटा आदर्श रूपे तो ये होते तो ए एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट एक्स क्वार्ट प्लस फोर्टीन एक्स माइनस ए माइनस a x cube plus 28 x square plus 14 x minus common in a a plus 7 a a plus 7 it will only do a pot solo for g the pot hello do a pot it is to go for the other shooting only a for a for the two for the man minus if i know show minus a plus 7 a for it was not say on a man x minus 1 f of x এর একটি উৎপাদক হলে a এর মান নির্ণয় করতে হবে তো 2x 1 তো এখানে আমরা যদি 2 কমন এ এই যে x কে সহগ মুক্ত করতে চাইলে এখানে আমরা 2 কমন নিতে পারি 2 কমন নিলে আমরা জানি কমন নিলে ভাগ হয় তাহলে এখানে 2 দ্বারা ভাগ হলো তাহলে এখানে আমরা মাইনাস হাফ পাব তো মাইনাস হাফ পেলে দেখো আমরা কি করি এটা এই বহুপদী কি f of x equal to এটা আমাদের একটা বহু বলি ছিল এটা আমরা আদর্শ রূপ পেয়েছিলাম পথে x³ 28x² 14x a 7 যেহেতু 2x 1 তো এখানে আমরা 2 কমন দিয়ে x কে আমরা একটু সহগ মুক্ত করে x 1/2 2 x 1/2 f of x এর একটি উৎপাদক তো এটি যদি f of x এর একটি উৎপাদক হয় তাহলে এখানে যেহেতু আছে -1 তাহলে এখানে যদি x এর মান আমরা প্লাস হাফ বসাই তাহলে এর মান শূন্য হবে তাহলে f of প্লাস হাফ সব সময় খেয়াল রাখবা উৎপাদক যা থাকবে উৎপাদক যদি x মাইনাস হাফ আছে তাহলে এটা ইকুয়াল শূন্য হলে আমরা x ইকুয়াল কি পাবো হাফ এই হাফ বসিয়ে এর মান কি হতে হবে শূন্য तो एक और ये शुद्धांश जो तो एप ऑफ हाफ इक्वल शून्य होता है तो एप ऑफ हाफ को लो अमरा ये बहु को दिते एक्सर मान एक्सर मान हाफ बोशिए शून्य पिता है एक्सर मान हाफ बोशिए इटा शून्य पिता है तो अमरा एप ऑफ हाफ ये पुरी बात तो बोशा बो ये हाफ क्यूब मतलब ये एक्स क्यूब सिलो इगाने हाफ बोझ बे ट्वेंटी এখানে হাফ বসবে 14x ছিল এখানে হাফ বসবে এটা ইকুয়াল শূন্য হবে যদি 2x 1 এর একটি উৎপাদক হয় এটা ভাগশেষ উপপাদ্য অনুসারে আবারো তোমাদের বলি ভাগশেষ উপপাদ্য অনুসারে যদি 2x 1 f x এর একটি উৎপাদক হয় তাহলে f অফ হাফ ইকুয়াল শূন্য হবে তাহলে f অফ হাফ এর মান হবে এটার এখানে আমরা f অফ হাফ বসাইবো এখানে 2 এর উপর কিউব হলে হবে 8 a 1/8 এন্ড 2 এর উপর স্কয়ার হলে হবে 4 
এখানে হবে সাদার এটাকে কাটলে কম সাত বল জিরো এটা দ্বারা চার সাত আটাশ এখানে छापान्न भाग कर ले माइनस सेवन द्वारा पक्ष के भाग करी माइनस सेवन कटे जाए माइनस सेवन द्वारा भाग कर ले मान लिखिए पक्षान लिखल लिखते हाफ माइनस हाफ द्वारा उभय पक्ष पक्ष भाग करी दूट उत्पादक इक्वल शून्य पा उत्पादक इक्वल जो हाफ द्वारा उभय पक्ष के भाग कर दिए शून्य के हाफ द्वारा भाग कर ले शून्य है उत्पादक इक्वल शून्य लिखते भाग कर लेकिन 
যদি লসাগু পিকিউ আর কে কিউ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিউ কে কেটে যাবে থাকবে পি আর পি আর আর ওয়ান গুণ করলে পি আর হয় একই ভাবে আর দ্বারা যদি লসাগু পিকিউ আর কে ভাগ করি তাহলে পিকিউ থাকবে পিকিউ আর ওয়ান গুণ করলে তো এখন আমরা আর আরই গুণ করলে এই পিকিউ আর লসাগু পিকিউ আর দ্বারা এই শূন্যকে গুণ করলে আমাদের শূন্যই হবে তাহলে সুতরাং পিকিউ প্লাস কিউ আর প্লাস আর পি ইকুয়াল ছিল একটি আমাদের প্রমাণ হলো আবার আরেকটি উৎপাদক আছে এই যে এটা এটা ইকুয়াল আমরা শূন্য লিখতে পারি তো আবার ওয়ান বাই পি মাইনাস ওয়ান বাই কিউ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই কিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান বাই পি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এখানে একটা কথা আছে দুই বা ততোধিক বর্গরাশির সমষ্টি দেখো এখানে তিনটি বর্গরাশি আছে এটা একটা বর্গরাশি এটা একটা বর্গরাশি এটা একটা বর্গরাশি দুই বা ততোধিক বর্গরাশির সমষ্টি যদি শূন্য হয় তাহলে এদের প্রত্যেকের মানই শূন্য দুই বা ততোধিক বর্গরাশির সমষ্টি শূন্য হলে এদের প্রত্যেকটি রাশির মান আলাদাভাবে শূন্য হবে নইলে এটা এদের সমষ্টি শূন্য হতে পারবে না তো এখন দেখো ওয়ান বাই পি মাইনাস ওয়ান বাই কিউ এটা ইকুয়াল শূন্য হবে মধ্যপথ এটা ইকুয়াল শূন্য হবে শেষ পথ এটা ইকুয়াল শূন্য হবে তো এখন শূন্যের উপর বর্গ মূল করলে স্কোয়ার উঠে গেলে এরকম রুট হয় শূন্যের উপর রুট হলে শূন্যই হবে তাহলে ওয়ান বাই পি মাইনাস ওয়ান বাই কিউ ইকুয়াল শূন্য এখন আমরা এটাকে যদি পক্ষান্তর করি অর্থাৎ এই মাইনাস ওয়ান বাই কিউ কে যদি ডান পক্ষে পক্ষান্তর করি তাহলে ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু পাবো ওয়ান বাই কিউ তাহলে ওয়ান বাই পি ওয়ান বাই কিউ এই দুটিকে আমরা যদি বিপরীতকরণ করি তাহলে পি ইকুয়াল কিউ পাবো আবার ওয়ান বাই কিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে স্কোয়ার উঠিয়ে দিলে এর উপর রুট হবে ওয়ান বাই কিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর ইকুয়ালও জিরো হবে আমরা ওয়ান বাই আর কে যদি ডান পক্ষে পক্ষান্তর করি ওয়ান বাই কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর হবে এটাকে বিপরীতকরণ করলে কিউ ইকুয়াল টু আর তাহলে যদি পি ইকুয়াল কিউ আবার কিউ ইকুয়াল যদি আর হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ইকুয়াল কিউ ইকুয়াল আর অর্থাৎ পি কিউ প্লাস কিউ আর প্লাস আর পি ইকুয়াল টু জিরো এবং পি কিউ আর পরস্পর সমান এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল দেখানো হয়েছিল দেখানো হলো 